亲爱的弟兄姐妹们，早上好！明天就是复活节了，我们是带着怎样的心来纪念主的复活呢？许多人想到主耶稣的复活时，都是想到他已经得胜死亡，也在信他之人身上得着将来肉身的复活，这是我们基督徒最大的盼望了。但或许有些人会问说：“你从未复活，你怎么知道你将来会复活呢？”所以，上帝叫我们经历的复活，不是单单将来肉身的复活，乃是现在经历灵魂复活的生命。换句话说，就是在天天的生活中，心灵里享受主复活的能力。保罗在《哥林多后书》十一章。二十九节说：“有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”我们再来看十二章八到九节：“我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。各位，我们都是软弱的，我们的情感意志也一直呃受到这短暂与虚空的世界影响，所以我们要得着复活的能力，能在软弱苦难中有永生的指望，也能在短暂的世界中有那超过地上成就的喜乐。这一切都是为了永远的国度，要拯救与帮助人的生命。这就是主的能力在人的身上显得完全了。所以今日我们要如何享受这复活的能力呢？首先，我们要知道何谓复活的能力。简单来说，就是以神能做与神会做为我们的信号，那是神在我们心中运行的大能，叫我们能成就超过我们所想所求的。但是往往我们用不到这能力，这并不是说我们不要，那是我们无意识中在依靠自己的能力。比如一个人觉得自己很差，觉得自己有很多错的地方，与其面对神，但还是在相信自己的感受，这就是还在依靠自己了。事实上，我们要发现最无能的就是我了。无能的意思。就是原来我常常在不幸里面，常常在自夸里面，常常在谎言里面。有时看起来我们按着自己的聪明、恩赐、恩高，成就了一些事，或是一次靠圣灵的能力得到有些成果，但过后马上又会进入啊、呃、那无能无力的状态了。所以，人的最大的属灵问题就是没有发现。自己一点都不能，而一切都是运行万有的神在成就。但保罗却明白了，什么时候他软弱，就是他不能的时候，他再次发现了神是全能，将单一的信号放在主，便看见神的能力不比他了，因他是将信心放在神做的根基上。其实。没有人喜欢自己处在软弱无能里面，但是各位，你知道吗？基督复活的能力是在我们软弱无能当中，越是能够体会与经历的。为什么呢？复活的能力为何在软弱当中彰显呢？因为只有在软弱当中，我们越是放弃自己的力量。往往神许可我们又进入灰心、失望、无力的理由，是在我们不再动起人的力量或期望，乃是单单信靠神的应许，他那不变的事实里，将我们盼望放在成就万事的主，然后接着祷告、祈求和感谢，将一切都交托给主。之后，我们必然会印证神。做超过我们所想所求的，例如坚强我们的心，通过过程向我们显明他的美意，按时的帮助，使我们更明白属灵的祝福等等。
，唯有看见这事实而心里依靠主的，才是真正的信心与呼求神的。所以，最后我们唯有要确认基督复活的能力，才能开始享受这能力的。当我们常常确认神如何在我们软弱无能当中无条件的爱我们、怜悯我们，并在做工与成就他的旨意在我们身上，那时我们的心中渐渐会产生一种呃从神而来的信任。这等信任不是人所特意制造或催眠出来的，乃是心中的眼睛打开，看见事实的信心。这就是亚伯拉罕献以撒，摩西凡事都听见、听从神，大卫在死因的幽谷仍旧能仰望神的信心。各位，他们是一直越深越彻底的发现自己的不能，而唯有神能，所以心中的依靠只放在主。当我们以这种信心来为配偶、儿女、肢体、事工来祷告时，会看见圣灵必然坚强我们的心，使我们心里刚强，跑完单跑的路，守着所信的道。结果就是，我们要认定一个事实，就是我们旁边的人与周围的情况不是我们改变的，乃是我们如何仰望神来叫他的能力改变。所以，各位弟兄姐妹，盼望我们更认识。与享受基督的复活是如何成为我们今日的能力，特别在我们的软弱当中显得完全了。